नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी बाइक की चेन को टाइट कर सकते हैं ये बहुत ही इजी स्टेप होता है देखने को तो लेकिन थोड़े सी चीज़ें दो चार चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है वो चीज़ों के साथ में आपको बताता हूँ सबसे इफिशियंट वे क्या है बाइक की चेन को टाइट करने का सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखें अपनी बाइक की चेन जो ढीली है या नहीं है ये देखने के लिए बाइक को साइड स्टैंड पर ही लगे रहें उसे मेन स्टैंड पर लगा के फिर उसे चेक ना करें सबसे सही तरीका इसका ये है कोई भी एक स्क्रू ड्राइवर लो जो भी चेन का बीच का वाटे यानी कि रियर स्पॉकेट फ्रंट स्पॉकेट के बीच वाला एरिया है वहाँ से उसका प्ले देखो अगर आपको लगता है ये ऊपर नीचे होने में एक इंच से ज़्यादा का गैप आ रहा है इसमें तो लगभग दो से तीन इंच का आ रहा है तो अगर आपको लगता है एक इंच से ज़्यादा का प्ले हो रहा है इसमें तो आप डेफिनेटली उसे टाइट करने की सोचें चलिए अब टाइट करने के लिए एक बाइक को सेंटर स्टैंड यानी कि मेन स्टैंड पर लगाते हैं आगे का प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बाइक की चेन टाइट करने से पहले आप देख लें आपके पास प्रॉपर टूल्स है जो आपको चाहिए उसी नंबर का टूल आपके पास अवेलेबल है इसे खोलने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर भी रख लें स्क्रू ड्राइवर का क्या काम है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ एनी आप देख लें कि आपके पास टूल्स अवेलेबल अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल है सारे तो फिर शुरू करें सबसे पहले इसे लूज़ करें लूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बनाना चाहता हूँ कि चेन जो है उसे टाइट करने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा अलग हो सकता है हो सकता है इसका डिज़ाइन अलग हो हो सकता है यहाँ पे ये जो मार्किंग्स दी गई है ये मार्किंग का डिज़ाइन अलग हो जैसे कि बजाज की पल्सर रेंज थोड़ा अलग प्रोसेस उसमें उसके भी आपको वीडियो दिखाता हूँ सेम रॉयल इनफील्ड में भी आता है तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम होगा थोड़ी सी डिज़ाइन में फ़र्क आ सकता है अब सबसे पहले आप इसे लें और इसे लूज़ करने के लिए अगर ये लूज़ नहीं हो रहा है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये बहुत जाम सा लग रहा है बहुत ज़्यादा ही जाम है तो आप इसमें डब्ल्यू डी फोर्टी लगा सकते हैं इस तरफ और दूसरी तरफ भी अब आगे के प्रोसेस के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अलाइनमेंट जो है टायर का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको लगता है कि आप टायर को राइट लेफ्ट अलाइन करने में प्रॉपरली नहीं अलाइन कर पाएंगे उसको तो सबसे बेहतर चीज़ यही है कि आप इसको दोनों तरफ से बराबर यूज़ करें जैसे यहाँ पर मैंने एक पूरा राउंड लगाया तो मैं दूसरी तरफ भी इसका एक प्रॉपर पूरा राउंड लगा दूंगा तो वही चीज़ आप नोटिस करके रखें अगर आपको लगता है कि आप अलाइनमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आपको लगता है आप कर पाएंगे तो आगे देखो ये जो दोनों चीज़ है इसको ट्राई टाइट करना होगा आपको अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि दोनों तरफ की जो लाइंस है ये आपको इक्वल दिखनी चाहिए जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे एट्थ लाइन जो है वो थोड़ी सी हिडन सी दिख रही है लेकिन दूसरी तरफ जो एट्थ लाइन भी हो गई है और आ, उसके आगे का पार्ट भी मुझे दिख रहा है तो यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि भाई टायर प्रॉपरली अलाइन नहीं है यहाँ से इतनी ज़्यादा चेन खींची नहीं है जितना उस तरफ से टायर मैंने खींच लिया है तो मैं देखता हूँ पहले कि मुझे और ज़रूरत है या नहीं है इसे खींचने की अभी मुझे और ज़रूरत है इसे खींचने की तो मैं और टाइट करता हूँ अब देखो चेन यहाँ बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है मूव भी नहीं कर पा रही है ये सबसे गलत पॉइंट है चेन टाइट करने का इस लेवल की चेन टाइट नहीं होनी चाहिए ठीक है तो मैं वापस से मूव करता हूँ एक बार फिर से चेक कर देते हैं कि दोनों तरफ सेम है या नहीं है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि एक छोटा सा लाइन मुझे दिख रही है लेकिन ये शायद वॉश से ढक ले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब जब आपने इसे प्रॉपरली अलाइन कर लिया है तो आप देख लें कि आपको जितना प्ले रिक्वायर्ड है उतना ही इसका प्ले है या कम ज़्यादा है और अगर आपका प्ले जो डिज़ायर्ड है वही है तो दोनों तरफ का अलाइनमेंट फिर से चेक कर लें कि भाई आपने यहाँ पर भी सेम मार्किंग रखी है जो दूसरी तरफ है तो दोनों अगर सेम हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं अब आपको आगे बढ़ते टाइम एक चीज़ में याद देना चाहता हूँ पहले हल्का सा टाइट करें दोनों तरफ जब ये हल्का सा टाइट हो जाए कुछ गाड़ियों में ये दो होंगे स्क्रू टाइट करने के लिए आप जब ये हल्के फुल के टाइट हो जाए तो एक बार फिर से सेटिंग को आप देख लें अब अपना स्क्रू ड्राइवर जो है उसे लें और चेन के स्पॉकेट में फंसाएं ऐसा करने से आप चेन को और टाइट कर रहे हैं और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका टायर जो है पूरी तरीके से खिंचा हुआ रहे आगे की तरफ ठीक है लेकिन ये तब मत करना जब ये ढीला हो तो पूरा तरीके से थोड़ा सा टाइट हो तभी करना अब मेरा टाइट जो है पूरा आगे की तरफ खिंचा हुआ है प्रॉपरली यानी कि ये जो है पूरे टाइट हो गए हैं 
जब ये हो जाए तो इसे टाइट करना शुरू करें तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी टोटल एट पॉइंट्स है और एट पॉइंट्स के बाद में थोड़ी सी जगह छोड़ी है और दूसरी तरफ भी एग्जैक्ट सेम सिचुएशन है तो बस अभी टायर जो है प्रॉपरली अलाइन भी है और अगर आपका टायर प्रॉपरली अलाइन ना हो तो प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके चेन के स्पॉकेट जो है वो जल्द खराब हो जाएंगे और चेन भी काफ़ी वियर एंड टीयर फेस करेगी तो अभी एकदम प्रॉपर है तो बस इतना ही है फिलहाल इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि कैसे आपको चेन टाइट करनी है दो चार बातों का ध्यान रखें जो मैंने बताया पहला कि आपकी चेन जो है वो उसका प्ले कितना है वो प्रॉपरली देखें उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं चेन को प्रॉपर टायर को अलाइन करना सीखें अगर आपको टायर अलाइनमेंट नहीं आता है तो उस चीज़ का ध्यान रखें जब सब कुछ हो जाए तो सारे के सारे नट बोल्ट जो है वो बहुत प्रॉपरली टाइट करें और इस वाले नट का खास ध्यान रखें कि आपने इसे टाइट किया है या नहीं किया है एक बार मैंने इस नट को टाइट नहीं किया था तो इसका पीछे वाला नट जो है वो गिर गया था और फिलहाल इतना ही दोस्तों इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी डूट यूसल की वीडियो और अगर आप जानना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनी सीट बेल्ट पहनी सुरक्षित चलिए धन्यवाद